শ্রমিক লীগের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ফজলুল হক মন্টু কার্যকরী সভাপতি মোল্লা আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আজম ও খসরু রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে শ্রমিক লীগের দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনে দ্বিতীয় পর্বে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তাদের নাম ঘোষণা করেন এ সময় তিনি বলেন এবার সভাপতি পদে সাতজন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে তেরো জন অংশ নেন বেঁধে দেওয়ার সময় তারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করতে না পারায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতায় নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হয় সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা সারা দেশে জনগণের যান মাল রক্ষা এবং ঘূর্ণিঝড়ের জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলার সার্বিক সহযোগিতা দেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির সমন্বয় একটি মনিটরিং টিম সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে আমরা এই অফিসেও আমাদের মনিটরিং কেন্দ্র খোলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মতিউদ আহমদ জাতীয় প্রেস ক্লাবে মৎস্যজীবী দলে আলোচনার সভায় জনগণের যান মাল রক্ষায় সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি সরকার উন্নয়নের নামে মিথ্যাচার করছে অভিযোগ করে ব্যারিস্টার মতুদ বলেন একটু বৃষ্টি হলে খোদ রাজধানী বেশিরভাগ এলাকায় চলে যায় পানির নিচে আমাদের জানামতে সরকার কোনো যথেষ্ট রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই এবং আজকে যদি এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত করে তাহলে আমাদের অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুতরাং এই এই অবস্থায় আমরা অতীতও দেখেছি সরকারের অবহেলার কারণে এই ঘূর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা হলো গরিব মানুষরা একবারে যারা উপকূল এলাকায় থাকে যারা আন্দোলন ও অভিযোগের নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল রাজধানীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের মাধ্যমে সবকিছু সমাধান হয় না এ সময় তিনি অভিযোগ করেন কিছু রাজনৈতিক দল মাঠের রাজনীতিতে ব্যর্থ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছে কেউ দুর্নীতি করলে তদন্ত ও আলোচনা হবে পদত্যাগ করে কোনো কিছু সমাধান হয় না বলেও জানান তিনি তদন্তের মাধ্যমে কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান শিক্ষা উপমন্ত্রী তথ্য প্রমাণ আদি থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই যেই ধরনের অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে এখানে অনেক পক্ষের ইন্ধন আছে তদন্ত কোন ধরনের শুরু হওয়ার আগেই যারা অরাজকতা করেছেন আইন অনুযায়ী তাদেরকেও আইনের সম্মুখীন হতে হবে কেউ যদি অপরাধ করে থাকেন অবশ্যই 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 তাদেরকে জবাবদিহিতার মুখে পড়তে হবে ভারত প্রসঙ্গ অযোধ্যা মামলার রায়ে বাবরি মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট তবে ষোড়শ শতকে নির্মিত বাবরি মসজিদ উনিশশো সালে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত অবৈধ ছিল বলে জানিয়েছে আদালত একই সাথে অযোধ্যা অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণে পাঁচ একর জমি বরাদ্ধের রায় দিয়েছে ভারতীয় প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এর নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে সৃষ্ট দাঙ্গায় সে সময় প্রাণ হারা অন্তত দুই হাজার মানুষ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাদিয়া মাহজাবিন ইমাম অধুনালুপ্ত বাবরি মসজিদ নিয়ে দুশো বছর আগে ইংরেজ স্থাপত্য শিল্পী গ্রাহাম পিকফোর্ড লিখেছিলেন মিহরাব আর ভেতরের বেলে পাথরের জন্য এই মসজিদের শব্দ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত আধুনিক বাবরের নামাঙ্কিত এই মসজিদের ভূতলে মন্দিরের স্থাপত্যের কথা আদালত স্পষ্ট না জানালেও তারা বলছেন পুরাকীর্তিবিদদের প্রতিবেদনে নিশ্চিত হওয়া গেছে মুসলমানদের কোনো স্থাপত্য ভূগর্ভে ছিল না কখনোই আঠারোশো সাতান্ন সালের আগ পর্যন্ত বাবরি মসজিদের এ জায়গায় সমান প্রবেশাধিকার ছিল হিন্দু পুণ্যার্থীদেরও তবে রামের জন্মভূমি বলে বিশ্বাস এ অযোধ্যায় মসজিদটি তৈরি হয়েছিল পনেরোশো পঁচিশ সালে প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের আমলে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিতর্কের সূত্র ধরে বাবরি মসজিদের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল উনিশশো সালের ৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক সমাবেশ থেকে শুরু হয়েছিল মসজিদ ভাঙার কর্মসূচি এর জের ধরে পরবর্তীতে দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই হাজারেরও বেশি মানুষ পরাধীন ভারতে এ জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ শুরুর বাহাত্তর বছর পর স্বাধীন ভারতে দেয়া হল রায়
রায়ের পর যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যাপক নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে নিষিদ্ধ করা হয়েছে রায়ের প্রেক্ষিতে সব ধরনের মিছিল সমাবেশ অযোধ্যার দুই দশমিক সাত সাত একর বিরোধপূর্ণ জমির মালিকানা বরাদ্দ হল রাম মন্দিরের জন্য অযোধ্যারই কোনো উল্লেখযোগ্য স্থানে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে পাঁচ একর জমিতে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে আদালত সাদিয়া মাহজাবিন ইমাম এটিএন বাংলা আগামী বিশ নভেম্বর থেকে আগামী বছরের আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৬ টাকা কেজি দরে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ছয় লাখ টন আমন ধান কিনবে সরকার এর জন্য সময় মতো খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহ করতে কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার নওগাঁয় নিয়ামতপুরে আমনে পাকা ধান ক্ষেত পরিদর্শনের সময় খাদ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন ছয় লক্ষ মেট্রিক টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে কিনবো ডাইরেক্ট কৃষকদের কাছ থেকে কিনবো বিশে নভেম্বর থেকে এই ধান ক্রয় শুরু হবে আমাদের গোডাউনে এবং প্রতি কেজি ছাব্বিশ টাকা হিসাবে আমরা কিনবো এবং যার জন্য কৃষি বিভাগ থেকে আগামী বারো তারিখের মধ্যে দশ থেকে বারো তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে তালিকা সাবমিট করবে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড তৎপর রয়েছে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল জাহিদ ফারুক শামীম বিকেলে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে ছুটি বাতিল সহ মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ার এ সময় উপস্থিত ছিলেন নদী ভাঙন সহ স্থানীয় যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে দুটি কন্ট্রোল রুম চালু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি আমাদের লোকজন যেভাবে মাঠ পর্যায়ে আছে পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোন কোন এলাকা গুলো ভাঙ্গনে কবলিত হতে পারে বা দুর্বল হয়ে গেছে সেই সমস্ত সেই সমস্ত জায়গায় তারা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা স্বশ এলাকাতে তারা কাজ করে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা এই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারবো বারো নভেম্বরকে জাতীয় উপকূলীয় দিবস হিসেবে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দাবি জানিয়েছে নাগরিক সমাজ বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক গোল টেবিল বৈঠকে তারা এই দাবি জানায় এ সময় এমিরেটাস অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ অনেকাংশে এগিয়ে গেল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে বুলবুলের মতো ঘূর্ণিঝড় খরা এবং নদী ভাঙনের মতো দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদী ভাঙন বাড়বে উপকূল ভাঙন বাড়বে লবণাক্ততা বাড়বে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়বে খরা বাড়বে দলের মধ্যে থেকে শুদ্ধি অভিযান শুরু করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী দিনাজপুরের বিরলে উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি ঠিক ছিল বলেই বিএনপি নেতারা একের পর এক পদত্যাগ করছেন চীনের চেয়ে গত দশ বছরে বাংলাদেশে উন্নয়ন বেশি হয়েছে বলেও দাবি করেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষা আইন পাশ হলে চিকিৎসকরা পেশাগত সুরক্ষার পরিবর্তে নানাভাবে হয়রানির শিকার হবেন জাতীয় প্রেস ক্লাবে ফাউন্ডেশন ফর ডক্টর সেফটি অ্যান্ড রাইটস এর সংবাদ সম্মেলনে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে চিকিৎসা সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দাবি জানানো হয় সংগঠনের নেতারা বলেন কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে তবেই তাদের পক্ষে রোগীদের সুচিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে সংগঠনের উপদেষ্টা ডাক্তার আব্দুল নুতুষার সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসানাত মহাসচিব ডাক্তার শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতার আগে সেনাবাহিনী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মাধ্যমে বাঙালির মধ্যে সামরিক সত্তার উন্মেষ ঘটেছিল বলে মন্তব্য করেছেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা তাদের মতে এরই ধারাবাহিকতা একাত্তরের রণাঙ্গনে এই রেজিমেন্টের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ মুক্তির স্বাদ পায় মেজরে এম এ গনির তেষট্টিতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানী মহাখালীতে রাওয়ার হেলমেট হলে আয়োজিত আলোচনার সভায় তারা এসব কথা বলেন রাওয়ার চেয়ারম্যান খন্দকার নুরুল আফসারের সভাপতিত্বে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে এম 
সফিউল্লাহ অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূর উদ্দিন খান এটিন বাংলার উপদেষ্টা মীর মোতাহার হাসান উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ভারত সিরিজের খবর নাগপুরে সিরিজ জয়ের টার্গেটে আগামীকাল তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এ ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাসী হয়েই মাঠে নামবে টাইগাররা অন্যদিকে সিরিজ জিততে মরিয়া স্বাগতিকরা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু হবে ম্যাচটি বিস্তারিত মমিনুর রিপন রিপোর্টে প্রথম টি টোয়েন্টি জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি টাইগাররা রোহিত শর্মা ঝড়ো ব্যাটিংয়ের সিরিজে এখন এক একে সমতা ম্যাচ হারলেও মনোবল হারায়নি মাহমুদুল্লাহ বাহিনী কারণ এখনও সুযোগ আছে ভারতের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের তবে ভারতের বিপক্ষে তাদের মাটিতে সিরিজ জয়টা যে সহজ হবে না তাও ভালো জানা টাইগারদের তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে ভারতকে হারাতে পারলে নতুন এক ইতিহাস গড়বে বাংলাদেশ স্বাগতিকদের বিপক্ষে জিততে হলে বোলারদেরই বড় দায়িত্ব নিতে হবে সেই সাথে বড় ইনিংস খেলার দিকে মনোযোগী হতে হবে ব্যাটসম্যানদের এমনটাই মনে করেন টাইগার কোচ এদিকে সিরিজের সমতা আসায় এখন বেশ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে ভারত তবুও দলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক কারণ টাইগাররা এখন প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগ নিতে শিখেছে বাংলাদেশের জন্য এই ম্যাচটা গৌরব অর্জনের আর ভারতের জন্য মান বাঁচানোর তাই দারুণ এক লড়াইয়ের অপেক্ষায় ক্রিকেট ভক্তরা মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা খেলার খবর স্প্যানিশ লা লিগায় রাতে আলাদা ম্যাচে মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা এইবারে মাঠে রাত সাড়ে এগারোটায় খেলতে নামবে রিয়াল লিগে জয়ের ধারায় ফিরতে পয়েন্ট টেবিলে চোদ্দ নম্বরে থাকায় এইবারকে পরাজিত করতে মাঠে নামবে জিনে দিন জিদানের দল এদিকে রাত দুইটায় সেল্টা ভিগো মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা নিজ মাঠনু ক্যাম্পে খেলাটি হওয়ায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে লিওনেল মেসিরা তবে গত সপ্তাহে লেভান্তের সাথে গোল শূন্য ড্র করায় কিছুটা শঙ্কাও কাজ করবে আর্নেস্ট ভালভার্ডে দলের মধ্যে তবে ইঞ্জুরির জন্যই এই ম্যাচে খেলতে পারবে না বার্সেল স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেস নরউইথ সিটিকে দুই শূন্য গোলে পরাজিত করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম জয় পেয়েছে ওয়াটফোর্ড গত এপ্রিল মাসের পর এটি প্রথম জয় তাদের নরউইচের মাঠে দুই মিনিটে ডিওলোফের গোলে এগিয়ে যায় ওয়াটফোর্ড এই গোলে এগিয়ে থেকে বিরোধিতে যায় তারা বাহান্ন মিনিটে আন্ত গ্যারি ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পঁয়ষট্টি মিনিটে ওয়াটফোর্ডে ক্রিশ্চিয়ান কাবাসেল লাল কার্ড দেখলে শেষ পঁচিশ মিনিট দশ জন নিয়ে খেলতে হয় ওয়াটফোর্ডকে কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় হাঁটতে হয় নরউইথ সিটিকে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে